സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി ദുർബലമായ വകുപ്പുകൾ മാത്രം ചുമത്തിയ കുറ്റപത്രമാണ് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെപ്പറ്റി ഒരിടത്തും പരാമർശമില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒമ്പതിന് സരിത നായരും ശ്രീധരൻ നായരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി ടെന്നി ജോപ്പിനെ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രതികളുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരെയാണ് സാക്ഷികളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രേഖകളും ഒമ്പത് തൊണ്ടിമുതലുകളും കുറ്റപത്രത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വഞ്ചന ആൾമാറാട്ടം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പണം തട്ടൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് കേസിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ സരിത നായർ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരിൽ നിന്നും മൂന്നാം പ്രതി ടെന്നി ജോപ്പൻ പണവും മറ്റ് ഉപഹാരങ്ങളും കൈപ്പറ്റിയതായി കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട് കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ ശ്രീധരൻ നായർ നൂറ്റി അറുപത്തിനാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ സരിത നായർക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലെത്തി കണ്ടതായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കാര്യം കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നെടുത്ത മൊഴിയെക്കുറിച്ചും കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശമില്ല ഇക്കാര്യം കേസ് ഡയറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതിനാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിശദീകരണം പി എസ് വിമൽ പത്തനംതിട്ട ഇന്ത്യ